Salut les baigneurs Aujourd'hui, comme promis, nous allons consacrer l'épisode au water polo et à son histoire. Eh hey, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ces branleurs de poloistes Les poloistes sont des branleurs Tu veux t'essayer un entraînement de water polo pour voir Ah bah même pas peur Ok bah prends ce ballon et c'est parti Quant à nous, revenons ensemble sur les origines et les évolutions du water polo dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Une variante du water polo existait déjà dans la Rome antique, populaire chez les légionnaires, et se propagèrent à travers tout l'Empire. Le jeu était pratiqué dans les piscines des thermes. Le water polo est officiellement né durant la deuxième moitié du 19e siècle, où il s'est développé dans des formes différentes aux états unis et en Europe. Aux états unis les bagarres entre joueurs étaient fréquentes, voire habituelles. En 1897, le New Yorkais Harold Reeder formule les premières règles américaines de la discipline. Celle-ci vise à en réduire les aspects les plus violents. Les Britanniques, quant à eux, inventèrent de multiples sports aquatiques, aussi spectaculaires que comiques, tels que Water Derby, où les joueurs étaient assis sur des tonneaux et manipulaient une balle avec une pagaie en guise de crosse. De fait, le water polo ressemblait beaucoup au polo équestre, d'où son nom. Aux états unis il est d'abord dénommé Softball Water Polo, en raison de l'utilisation d'une vessie gonflée en guise de balle. Par contre, en Europe, le water polo se développe bien différemment à la fin du 19e siècle, le style européen, le football in the water, codifié au Royaume-Uni, plus rapide et moins dangereux, finit par s'imposer. Et c'est cette version qui est aujourd'hui pratiquée universellement. Elle propose des matchs de 4 périodes, durant chacune 7 minutes, et les équipes comptent 7 joueurs, avec au préalable 6 remplaçants. Bon allez, pour commencer, traverser du bassin en tenant le ballon à deux mains. Le water polo fait ses débuts olympiques aux Jeux de 1900 à Paris, il n'est pas concouru en 1904, mais sera présent par la suite à chaque édition des Jeux Olympiques. Les Britanniques dominent les palmarès jusqu'aux années 1920. La France, la Belgique, la Suède, la Hongrie et l'Allemagne rivalisent ensuite avec les créateurs britanniques. Par la suite, les Hongrois sont de loin les meilleurs ambassadeurs de cette discipline, à l'image de l'entraîneur hongrois de l'époque, Bela Konjadi, qui dès 1928 change les données techniques et tactiques en inventant la passe sèche, c'est-à-dire effectuée de sorte que le joueur en réception puisse attraper le ballon avant qu'il ne touche l'eau. Entre 1928 et 1980, les Hongrois remportent des médailles à tous les jeux. Entre 1932 et 1976, ils décrochent même 6 des 10 médailles d'or disponibles. Après la seconde guerre mondiale, l'Italie, la Yougoslavie et l'URSS viennent rejoindre l'élite mondiale. Pour l'anecdote, durant les JO de Melbourne en 1956, les frustrations politiques entre l'Union soviétique et la Hongrie débordent lors des jeux quand les deux équipes masculines de waterpolo se rencontrent en demi-finale. Les joueurs deviennent de plus en plus violents les uns envers les autres durant la partie tandis que de nombreux spectateurs hongrois ne sont empêchés de faire des émeutes que par l'apparition soudaine de la police. Le match devient connu comme le bain de sang de Melbourne. Bon, maintenant, exercice de tir au but. À vous de tirer. Et pour info, il faut tirer dans le but, pas vers d'autres cibles. Ah bah, c'était pas forcément mon but à moi dans la vie. En 2000, les JO de Sydney voient le grand retour de la Hongrie au devant de la scène en gagnant sa 7ème médaille d'or de waterpolo, mais c'est surtout lors de ces Olympiades que le waterpolo féminin fait sa première apparition officielle aux Jeux Olympiques, 100 ans après les débuts de cette discipline. Un championnat du monde masculin est mis en place à partir de 1973 à Belgrade, en parallèle des mondiaux de natation. Le championnat du monde féminin est établi à partir de 1986 à Madrid, en complément de la Coupe du monde féminine, autre tournoi international à laquelle elles ont accès en 1979, les championnats d'Europe de water polo, quant à eux, existent depuis 1926, toujours accompagnant l'euro de natation, mais plus depuis 1997, où le water polo propose désormais ses propres championnats d'Europe tous les deux ans, tant masculin que féminin. Bon, pour ne pas prendre davantage de risques avec les tirs au but, faites-moi 10 allers-retours avec le ballon tenu à deux mains. Parmi les principaux poloistes, citons les Hongrois Tibor Benedek, Georgi Brody, Deso Giarmati, Oliver Alassi, Martin Omone, Tivadar Kaniza, Tamas Casas, Giorgi Carpati, Eisvan Sivos, les Italiens Gildo Arena, Francesco Atolico, Alessandro Bovo, Paolo Caldarella, Mario Magioni, Eraldo Pizzo, Amadeo Pomiglio, Alessandro Campagna, Cesare Rubini et Carlo Silipo, les Espagnols Daniel Ballard, Manuel Estiarte, Miguel Oca et Sergio Perdrerol, les Allemands Gunst Fritz, Eigen Stam, Frank Otto, Erich Rademacher, les Croates Elvis Fatovic, Juro Savinovic et Radko Rudic, les Serbes ex yougoslave Igor Milanovic, Dusan Popovic, Vladimir Vujasinovic, Alexander Sapic et Mirko Sandic, le Monténégrin Mirko Visevic, les Britanniques Paul Ramidovic, 
Charles Smith et George Wilkinson, le russe Dimitri Apasanenko, le belge Victor Boin, et enfin les français Henri Padou, Pierre Garceau, Armand Mikhailian, Michel Idou, Marc Rosilla, Dupou Médéric et Frédéric Odon. Côté féminin, l'Australienne Yvette Higgins est considérée en 2010 par Maidman comme l'une des 10 meilleures joueuses mondiales, aux côtés des Américaines Brenda Villa, Erika Fidge, Maureen O'Toole et Elizabeth Armstrong, auxquelles on peut ajouter Maggie Stephens. Décidément, on ne risque pas de retrouver un jour le baigneur dans cette liste élogieuse. Il a fini par se noyer, même accompagné du ballon. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo, de même que pour les pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Quant à moi, c'est l'heure de la troisième mi-temps dans les vestiaires, même pour les entraîneurs.